హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా మనము ఏవైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ని లేదా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ని చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో మనము వచ్చేసి మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక హెడ్డర్ ఫైల్ని ఇంపో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ హెడ్డర్ ఫైల్ ఏంటి అంటే మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనము మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మ్యాథ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము దాన్ని మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడ్డర్ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ అని తీసుకుంటున్నాను హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంగ్లర్ బేసెస్ యాంగ్లర్ బేసెస్లో వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ని తీసుకున్నాను ఓకేనా ఇది వచ్చేసి హెడ్డర్ ఫైల్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ని చేయడానికి వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడ్డర్ ఫైల్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ అంటున్నాం కదా సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ని చేయగలము ఇలాంటి క్యాలకులేషన్స్ చేయగలము అని చూసినట్టయితే టోటల్గా మనకు సీలో వచ్చేసి టోటల్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సీల్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్లోర్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి పవర్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని మనము ఈ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ద్వారా మనము చేయగలము ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనము డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మనకు సీల్ ఫంక్షన్ కదా సో ఈ సీల్ అనే ఫంక్షన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనే దాని గురించి నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని దాంట్లో వచ్చేసి నేను ఫార్మర్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి మనకు సీల్ మెథడ్ కదా సో సీల్ మెథడ్ని నేను అప్లై చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సీల్ మెథడ్ని తీసుకున్నాను నేను వచ్చేసి సో చూడండి నేను మనం వచ్చేసి సీల్ మెథడ్ని తీసుకున్నాం కదా సో సీల్ మెథడ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అసలు ఈ సీల్ మెథడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ని ఇస్తాం కదా సో అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసామనుకోండి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వేరియబుల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ కానీ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ కానీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ సో ఇలాంటి ఏదో ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూని తీసుకుంటే మనకు అవుట్పుట్లో వచ్చేసి ఆ వాల్యూకి సీల్ వాల్యూ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాను అనుకో నాకు అవుట్పుట్లో వచ్చేసి ఫోర్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ త్రీ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి నాకు అవుట్పుట్లో వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే రౌండ్ ఫిగర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి రౌండ్ ఫిగర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం సీల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో దీని యొక్క రౌండ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే మెథడ్ వచ్చేసి సీల్ మెథడ్ ఓకేనా సీల్ మెథడ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చేసి ఒక వాల్యూ పెరుగుతుంది వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు త్రీ ఉంది కాబట్టి దాని రౌండ్ వ్యా రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చేసి ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ని చూ ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి చూడండి బిల్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఏమైనా ప్రింట్ అయింది ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ వచ్చేసి సీల్ మెథడ్ ఓకేనా సీల్ మెథడ్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి ముందు ఈ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో ఆ నెంబర్కి వన్ డిజిట్ యాడ్ అవుతుంది సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది ఫోర్ కదా సో ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న డిజిట్స్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి ముందు ఏదైతే ఉంటుందో దానికి వన్ డిజిట్ యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను త్రీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇస్తున్నాను సో ఈ లెక్క ప్రకారం మనకి ఏం కావాలి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎయిట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో చూడండి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేశాను
సింపుల్ గా అదే ప్రింట్ అవుతుంది అంటే మనకు ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కి ముందు ఏ డిజిట్ అయితే ఉంటుందో మనకు అదే డిజిట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి సీల్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లోర్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఎస్ క్యూ ఆర్ టీ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎస్ క్యూ ఆర్ టీ అని తీసుకుంటాము సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సిక్స్టీన్ వాల్యూని ఇచ్చేసి ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో బిల్డ్ అవుట్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఫ్లో ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఫ్లో ఫోర్ అనేది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది మనకు వచ్చేసి మనం తీసుకుంది ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ కదా సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ వస్తుంది కదా సో ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ అని చేసినప్పుడు అయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే చూడండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ ఫోర్ అనేసి సంథింగ్ ఇలా మనకు ఆ స్క్వేర్ రూట్ యొక్క వాల్యూ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం స్క్వేర్ రూట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మెథడ్ మనకు పవర్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఈ పవర్ మెథడ్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ వై అని ఉంటుంది కదా సో అలాంటి వాల్యూస్ ని మనం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూ పవర్ ఫైవ్ గానీ త్రీ పవర్ సెవెన్ గానీ ట్వంటీ టూ పవర్ నైన్ నైన్ గానీ సో ఇలాంటి ఎక్స్ పవర్ వై వాల్యూ ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం పవర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇస్తున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే ఇందులో వచ్చేసి మనం టూ పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఒకటి వచ్చేసి బేస్ ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్పోనెంట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే త్రీ కామా ఫోర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దీని నేను వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఓకేనా త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఏంటి త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ సో అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి వచ్చేసి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీ వన్ సో ఎయిటీ వన్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు తీసుకున్న వేరియబుల్ ఒకవేళ నెగిటివ్ వాల్యూస్ లో ఉన్నా కూడా మనకు అవుట్పుట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పాజిటివ్ నంబర్స్ లో మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము అబ్సల్యూట్ వాల్యూని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్న వాల్యూ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో నెగిటివ్ వాల్యూ బట్ ఈ నెగిటివ్ వాల్యూకి నేను వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ని అప్లై చేశాను ఓకేనా సో ఈ అబ్సల్యూట్ మెథడ్ ని అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి మనం తీసుకున్న వాల్యూ నెగిటివ్ అయినా లేదా పాజిటివ్ అయినా మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది మై స్టాండ్ షుడ్ గా పాజిటివ్ లోనే ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుట్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకున్నా మనకు అవుట్పుట్ అనేది పాజిటివ్ నంబర్స్ లోనే ప్రింట్ అయ్యింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్ గా అబ్సల్యూట్ వాల్యూ గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మైనస్ సెవెంటీన్ అని తీసుకుంటున్నాను సో నేను మైనస్ సెవెంటీన్ ని తీసుకొని బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినా కూడా మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది సెవెంటీన్ అని మాత్రమే ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఓకేనా సో మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మస్ట్ స్టాండ్ షుడ్ గా మీరు వచ్చేసి హెడ్డర్ ఫైల్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ హెడ్డర్ ఫైల్ ఏంటి అంటే మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం ద్వారానే ఇప్పుడు మీరు చేసిన క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని చేయగలరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్ గా మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి నేను నెక్స్ట్